Michael. Hi, Michael. Uh, it looks like being a great series. Um, I'm from Melbourne, Australia, and uh, we have a great fascination for stories behind police, crime, corruption, gangs, the social scene, political scene. Um, will it be shown in Australia and for the, and for the you know, has it been sold worldwide or to Australia especially? I talked to uh, Terence Winter uh, yesterday and I think he said that it had been sold to 130 different countries and I think uh, quite a a lot. Um, so I assume that it's going to go to Australia, but I, I don't know for sure. Sì, con una domanda al signor Pitt, volevo chiedere se in questo momento storico il linguaggio della serialità televisiva è più forte di quello cinematografico, cioè avere la possibilità di raccontare più episodi, quindi ehm, focalizzarsi meglio sui personaggi, questo che è un punto forte della serialità televisiva, se eh, può battere il cinema, nel senso il cinema si sta molto rifacendo alla serialità, ecco un suo pensiero al riguardo. Serial making? So, so um, I've heard this a lot, uh, people saying that uh, well, the, the greatest stuff right now is happening on uh, television. Um, I, I think uh, yes and no. Uh, I, think, uh, I think what's interesting uh, for me, I think in my, my generation, also the younger generation, um, is that you know, we don't, uh, I think, you know, um, when I watch The Sopranos, uh, if I have a box set of it, it's, I, I don't look at it as any different uh, than screening um, a film. I do think that you're able to touch on political, certainly political and uh, matters and uh, matters within characters over a long period of time. And that's uh, very interesting. But um, I think, um, you know, I, I remember Stanley Kubrick had a, a, a quote um, uh, saying, uh, I don't remember exactly, but saying uh, something to, to the effect that um, television, uh, this is back then, uh, has raised the, the bar as far as filmmaking. So I think that um, it, it may put pressure on, on filmmakers to be more radical in two hours. Um, because uh, we're able to do this on, uh, uh, you know, on, on television. But it's really just to, the, 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 the real uh, reason is uh, mostly just to pay for it, because there's, I think there's many filmmakers that would shoot nine hour movies, 12 hour movies, but no one's going to pay for it. Forse a questo proposito potrebbe aggiungere qualcosa anche il Sarman, cioè eh, se effettivamente questa, insomma, sono sempre di più i prodotti eh, televisivi che hanno diritto a, a stare in canale di cinema, insomma, nel caso di Sky, e se ci saranno altri eventi eh, di questo tipo nei prossimi mesi sul, uh, su Sky Cinema? Beh, sì, per citarne uno, a novembre parte un romanzo criminale 2, una serie prodotta da Sky Cinema. E che sembra un ottimo esempio di serie comunque parlando con il regista Stefano Soli ma l'altro giorno lui stesso definisce un film diviso in due stagioni della quale una è fatta di 12 episodi quindi alla fine l'arco narrativo è solo esploso si entra di più nei personaggi si ha la possibilità di approfondire di più alcuni personaggi però lui il regista l'ha vissuta come un film, tant'è che adesso Stefano va a fare un film, poi ci auguriamo che torni a fare anche delle produzioni televisive di alto livello come Romando Criminale, quindi credo che queste barriere si stiano uh, sempre di più sciogliendo e che ci sia una grande opportunità in realtà di, uh, di scambio uh, e come diceva Michael di stimolo ci possono comunque il mercato sempre più competitivo delle serie tv può essere da stimolo per il cinema Comunque questo notorio che continuerà a esserci il cinema sul grande schermo.